Most of us, and not least young people, are deeply concerned about the ongoing climate crisis. We are currently renewing our Climate Act to achieve carbon neutrality by 2035. In process, we have put special emphasis on hearing young people, for example, using workshops and social media. We are also putting a strong emphasis on climate education. For example, we have just launched an extensive climate and sustainability education program to enhance students' climate change mitigation skills through basic and upper secondary education. His Excellency President Gotabe Rajapaksha's vision for Sri Lanka, vistas of prosperity and splendor, states the government's commitment to create an environmentally sensitive community by incorporating environmental education into the school curriculum. Therefore, the Ministry of Education commits to developing and delivering training and resources that support practicing teachers from early childhood, primary, secondary and higher education to integrate climate literacy into their classroom practice. We commit to complete the role of the program island-wide by 2024. Nos jeunes sont engagés dans la lutte contre le changement climatique. Et nous, les décideurs, nous entendons leur point de vue et nous en tenons compte. Ils ont participé à l'élaboration de la Déclaration d'urgence écologique et climatique adoptée à l'unanimité par notre Parlement, fixant des actions locales répondant à l'ensemble des défis planétaires. Les enfants et les jeunes adolescents représentent notre futur. Nous avons donc la responsabilité de leur apporter l'information transformatrice suffisante pour nous permettre à tous de faire face aux plus grands défis de l'humanité. La sensibilisation et l'éducation en matière de changement climatique sont une priorité pour notre pays. The Cameron government pledges to develop new resources on climate education for primary and secondary schools aligned to the curriculum and opportunities. This initiative which seeks to develop action competence in young people will be done in collaboration with the ministries of basic education, secondary education, the Ministry of Environment, Nature Protection and Sustainable Development. This strategy will be put in place as soon as possible and hopefully before 2025. In Hemos hecho un trabajo conjunto impulsado desde los Ministerios de Educación y Transición Ecológica para favorecer el libro blanco, la propuesta, la estrategia de educación para la sostenibilidad, cambiando el modo en el que reaccionamos, en el que consumimos y producimos, entendiendo cuáles son las dinámicas complejas a las que tenemos que hacer frente y asegurando que una sociedad bien informada, que comunique, que entiende, sensibilizada, pueda reaccionar adecuadamente al gran desafío que tenemos por delante. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Educación y de acuerdo al mandato de nuestra Constitución Política, que señala que los y las nicaragüenses tenemos derecho de habitar en un ambiente saludable y es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales. Por ello, hemos desarrollado una política educativa integral que promueve las buenas prácticas para la convivencia y la conservación de los recursos mediante acciones participativas, afirmativas, que promueven conciencia para la sostenibilidad. Realizamos diversas acciones, actividades donde promovemos el manejo adecuado de la basura, tales como el proyecto de educación ambiental, implementación de escuelas flotantes para concientizar sobre la importancia de conservar los cuerpos de agua. De la misma manera, desarrollamos jornadas de reforestación, arborización, ornamentación y mantenimiento, orientadas al rescate de bosques y fuentes hídricas. Contamos con un censo forestal, huertos y arboretos escolares con el objetivo de facilitar herramientas didácticas para la promoción de prácticas de amor y respeto a la Madre Tierra. Estamos implementando el catálogo de hojas con el propósito de identificar plantas nativas 
de las diferentes regiones ecológicas del país. Algo importante es la actividad de formación enfocada a la reducción, adaptación y mitigación del cambio climático. The Greek Ministry of Education commits to assess the lessons learned from the current strategy in education for sustainable development and to continue to invest in a comprehensive approach to education in the fight against climate change. The Greek Ministry of Education further pledges to continue collaborating with teachers regarding new ways of engaging all students in sustainable development education and it will sustain its efforts to offer related professional development courses to teachers. Through education, we can build a better future together.